web siteniz içerisinde dilediğiniz bir sayfaya hizmet listeleri ekleyebilirsiniz. Bu hizmet listelerini eklerken 3 farklı tasarım yapımız var. Kutulu hizmet listeleri, burada görmüş olduğunuz gibi arka planında bir renk veya fotoğraf ekleyebileceğiniz bir yapı, üzerine metin ve düğmenin de hazır ekli olarak gelen kutulu hizmet listeleri. Bunlar tekli, ikili, üçlü veya dörtlü olarak karşımıza çıkıyor. Aynı kutulu hizmet yapısının arka planı olmadan kullanabileceğiniz grup ise yine hizmet listesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da küçük bir simge, metin ve düğmeden oluşan hazır bir grup var. Bu da bir önceki kutulu hizmetteki gibi tekli, ikili, üçlü ve dörtlü olarak ekleyebileceğimiz gruplardan oluşuyor. Kutulu hizmet ve hizmet listesinin ikinci versiyonu olarak da yeni gruplar arasında ilerlediğinizde sadece liste bazında hizmetlerinizi yazabileceğiniz yine hazır gruplar bulunur. Bunları dilediğiniz sayfaya ekleyerek hizmetlerinize ait detayları site ziyaretçilerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Örnek olarak ana sayfada bannerin hemen altına bir kutulu hizmet listesi ekleyin. Şu şekilde ilgili grup modülünü tutup sürükleyip bırakıyorum. İşlemi tamamladığımda üst kenarına ekleyebileceğim bir görsel, altında başlık alanım ve hizmete ait açıklama metni, son olarak da düğme ile grup tamamlanmış oluyor. Buradaki düzenlemeyi yaparken simge üzerine gelip modül düzenli komutunu çalıştırdığınızda içerik ve biçim olarak iki sekme halinde resim modülünü düzenli penceresi açılıyor. Şu şekilde üst kenarından tutarak sola doğru çekelim. Burada görmüş olduğunuz ikonu arşivden seç diyerek daha önceden yüklemiş olduğunuz görseller arasından seçebilir veya dosya ekle butonunu kullanarak Bilgisayarınızdan dilediğiniz bir görseli buraya ekleyebilirsiniz. Bu görseli tıklanınca ziyaretçi tarafından nasıl bir eylemin gerçekleşeceğini bağlantı bölümünden düzenleyebilirsiniz. Farklı bir web sitesine bir bağlantı verebilir. Sayfa sekmesinden web siteniz içerisinde bulunan sayfalardan herhangi birine gitmesini sağlayabilir. Veya... Daha fazla bilgi alınabilmesi için kullanıcıların size e-posta göndermesini isterseniz e-mail sekmesini kullanarak altta açılan satıra e-postanın gönderilmesini istediğiniz e-mail hesabınızı yazabilirsiniz. Sayfa ve dış bağlantı için vermiş olduğunuz linklerde ziyaretçi buradaki görsele tıkladığında açılan sayfanın farklı bir sekmede açılmasını sağlayabilir. Başlık tagı bölümünde Görsele bir başlık etiketi atayabilir. Alternatif metin bölümünde de bu görsel gösterilemediği anlarda zamanlarda alternatif metni buraya ekleyebilirsiniz. Biçim ve özelliklerine geldiğimizde ise bu görselin bulunduğu alana ait arka plan rengi, kenar çizgi rengi, kenar çizgi genişliği, bu çizgiye ait biçim, ve köşelerdeki çizgi yarı çapını düzenleyebilirsiniz. Yine devam eden son özelliğimiz ise bu görselin bulunduğu modülün dışarıdan ve içeriden olan boşluklarını da ayarlayabilirsiniz. İşlemleri tamamladığınızda kaydet butonuna tıklayarak işlemi onaylayabilirsiniz. Altta bulunan hizmet detayına ait metni düzenleyebilmek için yazı üzerine gelip Tıklamanız yeterli olacaktır. Paragrafın sonunda imleç görünüyor. Burada başlığı seçip değiştirebilir veya hemen altında bulunan geçici metni seçerek yeni metni hem yazabilir hem de farklı bir dosyadan kopyala yapıştır yöntemiyle buraya ekleyebilirsiniz. Burada metin üzerinde yapabileceğiniz değişikliklere bakacak olursak bir biçim adı belirleyebilir. Belirlemiş olduğunuz biçim adına ait Stillerin atanmasını sağlayabilir. Yazının kalın, itelik veya altı çizgili olmasını sağlayabilir. Yazının bunta boyutunu değiştirebilirsiniz. 
Buradaki sürgüyü kullanarak da değiştirebileceğiniz gibi buradaki alana da bir değer girerek yazın boyutunu değiştirebilirsiniz. Hazır değerlerden birini de seçmeniz mümkün. Eklenmiş olan yazının paragraf hizalaması sola yaslı, ortalı veya sağ yaslı seçeneklerini kullanabilir. Yazıya bir renk verebilir, bir bağlantı ekleyebilir veya global içerikten bir içerik kullanabilirsiniz. Bu şekilde eklemiş olduğunuz biçimleri sıfırlamak isterseniz veya metin üzerinde var olan hazır olarak gelen biçimleri sıfırlamak isterseniz biçimi kaldır butonunu kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlemlerde geri al, tekrarla, yinele gibi butonunu kullanarak işlemleriniz arasında gezinebilir ve geniş yazı tipi kütüphanesinden bir yazı tipi seçerek burada uygulayabilirsiniz. Son alanda bulunan butonla açılan ekstra ayarlamalarda harfler arasındaki espas, satırlar arasındaki espas ve yazı tipine ait kalınlığı buradan belirleyebilirsiniz. Ayrıca liste bazında bir içerik paylaşmak isterseniz, diğer adıyla maddeleme yapmak isterseniz, maddi işaretlerini şekil şekliyle kullanabilir veya numaratör ekleyebilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra alt tarafta bulunan düğme üzerinde de ayarlamalar yapabilirsiniz. Düğme üzerine imleci sürüklediğimde modül düzenli butonuyla açılan buton düzenleme penceresi üzerinde içerik ve biçim adında iki sekmemiz var. İçerik sekmesinde buton düğmesinin üzerinde bulunan metni düğmenin üzerinde bulunan metni değiştirebiliriz. Düğmeyi sağa sola doğru kaydırabilir. Yerleşimin ortalı sola yaslı veya sağa yaz şeklinde olmasını sağlayabiliriz. Butona tıklandığında ise farklı bir web sitesine yönlendirme verebilir. Web sitemizdeki bir sayfanın açılmasını sağlayabilir. Ya da yeni bir e-posta gönderim sayfasının açılmasını düğme aracılığıyla yapabiliriz. Dış bağlantılar veya web siteniz içerisindeki içerik bağlantıların yeni bir sekmede açılmasını istersek Buradaki ayarlamayı yapabiliriz. Ayrıca buton üzerine geldiğimizde gelecek olan bir başlık tagını da burada ekleyebiliriz. Biçim özelliklerine baktığımızda burada düğme üzerinde kullanılan yazı tipi rengi, yazı tipine ait boyut, yazı tipinin ailesi, yazı tipine ait stil düzenlemesini burada yapabiliriz. Düğme içerisinde bulunan metinin sola hizalı, ortalı veya sağ hizalı olması da Metin başlığı içerisinde yapabileceğimiz düzenlemeler arasında. Arka plan özelliklerine bakacak olursak. Arka plan renginin şu anda beyaz olduğunu görebiliyoruz. Buraya tıkladığınızda açılan renk seçiciden bir renk belirleyebiliriz. Kenar çizgilerini üzerinde renk belirleyebilir. Çizgi kalınlığını ayarlayabilir. Daha sonra kenar çizgi biçimini düzenleyip yarı çapında ayarlayabiliriz. Boşluk bölümünde ise bu butonun dışarıdan ve iç hatlarında bulunan boşlukları sürgüler aracılığıyla düzenleyebiliriz. İşlemlerimiz tamamlandıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak değişiklikleri onaylıyoruz. Bu şekilde kutulu hizmet grupları ekleyebilirsiniz. Yine benzer bir özellik olan hizmet listesi var. Bunlarda Başta da söylediğimiz gibi tekli, ikili, üçlü ve dörtlü şekliyle karşımıza geliyor. Aynı düzenlemeleri bunların üzerinde de yapmak mümkün. Hizmet listesinde örnek olarak ikili listeyi alıyorum. Yeşil olan satırı gördüğümde bırakıyorum. Ve bu şekilde görsel, metin ve eylem butonu şeklinde oluşturulmuş hizmet gruplarını kullanabilirsiniz. Bir üste bahsetmiş olduğunuz kutulu hizmet listesine ait Tüm düzenlemeler aynı şekilde burada da geçerli. Görsel değişikliği için görselin üzerine gelerek düzenli butonuyla açılan pencereden içerik ve biçim sekmelerini kullanarak düzenleme yapabilir. Metin üzerine gelip tıkladığınızda buradaki metni seçip değiştirebilir ve üzerinde stil bazında değişiklikler yapabilir. Yine düğme metniyle alakalı değişiklikleri de yapabilirsiniz. Bir hizmet listesi özelliği daha olan hizmet listesi bölümüne geldiğimizde de ise 
Burada küçük görselli düğmesiz hizmet listeleri eklenebilir. Üst taraftaki yapıya benzer bir şekilde düzenlemek mümkün. Görsel üzerine imleci sürüklediğimizde modül düzenli butonu aracılığıyla açılan pencereden görseli seçebilir. Bağlantı alternatif metin ayarlamalarını yapabilir. Biçim bölümünden de arka plan, kenar çizgisi ve boşluk düzenlemelerini yapabiliriz. Metin üzerine geldiğimizde tıklayarak yazıyı değiştirebilir. Yazıyla alakalı biçimsel düzenlemeleri yapabiliriz. Bu şekilde eklediğiniz hizmet listelerinden fazla olanları silmek isterseniz herhangi bir modül üzerine gelip sil butonuna tıklayarak bu modülün kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.